Эфирде бірінші қарағанды телернасының ақпараттар топтамасы күннің басты жаңалықтар мен Мирамгүл Салқымбаева армысыздар. Алда көретіндеріңіз. Бүгін қарағандыға индустрия және инфрақұрлымдық даму министр Роман Скляр әс сапар мен келді. Астаналық қонақ жұмыс сапары барысында өңірдегі кәсіп орындарды аралады. Пара алған жерінен ұсталса да, айып бұл мен ғана құтылған сот медициналық сараптама институты филиалы директорының жазасы тағы да женілдетілді. Қарағандылық науқастар енді сағаттап кезекте тұрмайтын болды. Олар ауруханаға келген негізгі мәселелерін видео байланыс арқылы ден саулық сақтау басқармасына жолдай алады. Бүгін Қарағандыға индустрия және инфрақұрлымдық даму министрі Роман Скляр үс сапар мен келді. Астаналық қонақ жұмыс сапары барысында өңірдегі кәсіп орындарды аралады. Арселор Митл Теміртау металлургиялық комбинатында бұлтырғы болған үлкен аппатты жағдайдан кейін компания жаңа жобаны үске асыруды. Бұл жайында министрге ведомства басшысы баяндап берді. Өткен жылдың қарашайында Арселор Миттал комбинатына құбыр ғылап, ұндағы жұмыс уақытша тоқтаған болатын. Салдарына металлургтер бір айлық демалысқа кеткен. Бүгінде бұзылған құбыр желісі қалпына келтірілді. Жылдың алғашқы 90-нын көрсеткіші бойынша кәсіпорын жақсы нәтижегі жеткен. Бұл жайында индустрия және инфрақұрлымды Арселор Миттыл бұйылғы өнімін 3 миллион 800 мін тоннадан 4 миллион 200 мін тоннаға дейін жеткізуді жоспарла отыр. Біз жағдайды өз көзімізбен көрдік. Компания туындаған мәселелерді шешіп жатыр. Министер сонымен ғатар мейкер машина құрыл сауытына да барды. Мұнда компания қазақмыстың таукен техникаларына қажетті құрал жабытықтар жасай. Кәсіпорын басшылығы министерге кәсіпей мамандардың жетіспейтін Қазір Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері бізде үс тәжіребеден өтіп, санықтарды жұмыс дейді. Жылына шамамен 60-тан астам жас маман кәсімін ұшындайды. Министерге де осы маман жетіспеушілігін жойу мәселелерін айтамыз. Ведімісіва басшысының айтуынша өндір сошағын ресейдің компаниярымен бірлесіп тамытуға болады. Бүгінде көршілес мемлекеттегі инвесторлар аталмыш машина қиу зауыттарына қазығы ұшылық танытып, автомобиль жабдықтарын шығарғысы келеді. Қазір ресейлік сауда министерлігі жол картасы бойынша бізбен нақты жұмыш жүргізбекші. Олар бізге техникалық құжаттар жібереді. Біз олардың өндірісіне қажетті мөнімді дайындаймыз. Орталық өңірде өндірсі орындары көбейіп, жаңа кәсіп орындары ашылып жатыр. Транспорттық логистика да тиімді дамып келеді. Қарағандылық өндірістік өнім өндіріш компанияларға нарықта тауарын өткізуге көмектесеміз дейді министр. Жаңа бек нар Аман Қожанов тастан шанин бірінші қарағанды телернасы. Қазақстанда өткен жылы өндірістегі оқыс жағдайдан 200-ден астам адам көз жұмған. Осы себепті Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде өндіріс басында және жұмысқа байланысты аурулардың өзекті мәселелері талқыланды. Шараға кәсіп ода қиымдары, кәсіп орындар және мемлекеттік мекеме өкілдері қатысты. Мұхамбет қали әлі ақпарып жез қызған қаласынағы мұз қорыту зауытында 33 жыл жұмыс деген қиын қызметке ол әскери борышын өтеп келген еңген келген. Енбек еткен жылдары Мұхамбет қали өндірістігі жарықа талып, бір аяғына жүрмей қалады. Оған қоса белінде күріжа пайда болған. Соң айларда ер адам балдақпен жүруге мәжбір. Оның сөзінше зауытта Сыбыр қау алады бейді, соған шақырамыз. Оның өзімді айтпайтын түң бұлар маған. Мен осы институтқа келіп, мен ауырымын осында айдегенден бұлар мен қарап, маған жазып берді, мұрандай тәкіметтеріңіз алып, келіңіз институтқа дегенден кейін, мен қайттан барын, сонда олар маған үрінжеді. Сен неге барасын институтқа дейді? Сені кім жеберді Мұхамбет қалесінді мұндаған адам бар өткен жылы 1568 адам өндірістік жары қаталған, оның 216-сы қайтыс болды. Қарағанды облысын өзінде жұмыс берушінің ғынасынен 187 оқыс оқиға болған. Қазақсы Республикасы Кәсіп Одақтар Федерациясы төрағасын орынбасары Мұқтар Тыныкеев кәсіптік аурулар және өндірістік жарықат жағдайлар туралы әңгімеледі. Оның айтынуынша қызметкелерінің көпшілігі қазақымыз және Арселор Миттыл темірдау кәсіп орындарына шағымданады екен. 
спокойно сложившись. Каспитка урога шалдыкан кызметкерлердин көбү өздеринин жаракаттарын өндүрүшти алгандарын далилдей алмайды. Мен бүгүн институтта эм алып жаткан кеңешлер менен кездештим. Алардын көбүнүн Казакмыс менен Арсылар Митл Темиртау компанияларына көңүлдөрү толмайды. Дөңгелек үстел кәсіптік аурулардың алдын алу және кәсіп орындардағы жарақаттану денген төмендету мақсатында емдастырылды. 2018 жылы облыста 539 кәсіптік ауру анықталса, оның жүжетпісі алға шыреттір келген. Айжырқы сесе Жасла Мақылбеков Дастан Шайнен бірінші қарағанды телернасы. Қоғамдық тыңдалым өтпейінше қаламыздағы демалыс және мәдениет саябағында тәне сорталығының құрылысы болмайды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов саябақта орын тепкен құрылыс вагондар мен қоршауларды тез арада алып тастауды талап етті. Тұрғындардың пікірін ескерусіз басталған құрылыс көпшіліктің наразылығын тудырған болатын қарағандылықтар онсыз да экологиялық ақуалы сын көтермейтін шақарымыздағы жасыл алқаптың тағдырына алыңдаған еді. Құрылыстың болар болмасы енді көпшілік кеңестің қортынсы бойынша ғана шешілет. Қоғамдық тыңдалымның қай күні өтетін алдағы вақытта белгілі болады. Баралған жерінен ұсталса да, айыппылмен ғана құтылған сот медициналық сараптама институты филиалы директорының жазасы тағы да женгілдетілді. Қарағанды облыстық апеляциялық соты бұрынғы башшы Жанат Ибатовтың жазасын женгілдететін жағдайлардың бар екендігін анықтап, алғашқы инстанция белгіліп берген 4,5 миллион тенге айыппылдың 1 миллионын қысқартып тастады. Бір қызығы сотталушына жеті жылға бас постандығынан айыруды талап еткен прокурор да бұл шешіммен келісіп отыр. Еске сала кетсек, лауазымды тұлға мен оның орын басары қайтыс болған адамның жақындары ақылы паталаганатомиялық зерттеу жасайтын өзге мекемеге жіберумен айналысып келген. Ал өз қызмет үшін әр клиенттен 35-40 мүн көлемінде ақшалып отқан. Жүйелі түрде жүргізілген бұл жұмыстың арқасында күдіктілер нақты қанша ақшаны қалталарына басқанын анықтау қиын. Соңғы ек факт бойынша ғана әсті болған шене өнік енді айып бұл төлейт және бар жоғы мемлекетті қызметке алын байды. Ол бұрын сөтті болмаған, оның қамқорында кәмелет жасыққа толмаған баласы бар екен. Оның тұрғылықты жермен жұмыс орын мүнемізді Оның жағдайын ауырлататын мән жайлар анықталмаған, сол себепті бірінші сатыдағы соттың айыппұл ретінде тағайындаған жазанын мөлшерін апеляциялық саты азайтты. Қарағандылық науқастар енді сағаттап кезекте тұрмайтын болды. Олар ауру ханаға келген негізгі мәселелерін видео байлан сарқылы денсаулық сақтау басқармасына жолдай алады. Жаңа құрылған аймағымыздың барлық негізгі ауру ханалары мен адам қарасы көп денсаулық сақтау ғимаратында орналастырылмақ. Мұндай ақпаратты облысымыздың бас дәргері Ержан Нұрлыбаев басқармада өткен жиында айтты. Сонымен қатар дөңгелек үстел барысында емханалардағы тұрмыстық жем қорлыққа қарсы жүргізілетін шараларда талқыға салынды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының кол орталығында жаңа технологиялармен байытылған сары жәшік орналастырылды. Осыныстар мен арыздар бұрышының қасынан орналған заманы ой құрылғы, келушілерге ешқандай соңы жоқ кезекте тұрмайық. Келген сұрағын тікелей арнайы мамандарға жолдауға мүмкіндік береді. Сонда яқын ауқастың мәселесін сол мезетте шешуіне жағдай жасалып, бірден онлайн консультацияларда алуына болады. Құрылғының басты артықшылықтарының бірі өңіріміздің шалғай аудандарындағы науқастар облыс орталығының мамандарына тікелей хабарласып, мазалап жүрген сұрағына жауап алалады. Мінекей мұным бәрі тау осы сәтте орын алып жатыр. Қандайда бір медициналық мекеменің кол орталығына қонырау түсетін болады. Адам мен тікелей байланыс орнатылып, оның қандай мәселесі бар екенін анықтайды. Ал әртүрлі қажетеміз қоныраулардан, анонимді қабарласушылардан сақтану мақсатында жеке көәліктегі үштірек кодты анықтауша арнайы құрылғын орнатамыз. 
Жиын барысында медицина мекемелерінде орналатын тұрмыстық жемқорлық мәселесі де назардан тыс қалмады. Облыста жемқорлық белгілерімен күресуші департаменттің басшысы Жандос Сарсенов өткен жылдың өзінде бірнеше жалған анықтамалар беру фактысы орналғандығын ата бөтті. Сондықтан денсаулық сақтау қызметкерлері өзекті мәселенің шешім әретінде дамумен тұялы қосымшасын ұсынып отыр. Аталмыш жүйе арқылы барлық жұмыс берушілер қызметкерінің кез келген медициналық құжатын QR код арқылы тексеріп, заңдылығын анықтай алады. Осылайша тұрмыстық жемқорлықтың алдын алуға болады. Сарарқа адалдық аланы жобасын наясында. Денсаулық сақтау басқармасы мен бірлесе, аталмыш фактилерге жол бермеу шаралары үмдастырылды. Ата бөтерлігі біздің жобаның жоспары көп, және жыл бойы жүзеге асырамыз. Облыс көлемінде негізгі сала өкілдерімен тұғыз байланыста жұмыс жасаймыз. Айта кетерлігі видео байланысқа шығатын кол орталықтарының қызметкерлері арнайы дайындықтан өтіпті. Олардың басым бөлігі психолог мамандар өрнеді. Айя көз тұрсынбай айдын жаққан дастан шанин бірінші қарағанды телернасы. Физико-техникалық мамандықтарын таңдайтын қыздар саны жыл сана партып келет. Оған дәлел Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен электроника олимпиадасы. Аталмыш байқауға қатсушылар арасында техника мен тез тіл табысатын ер азаматтардан көрі нәзік жандылардың саны бір шама басын бол отыр. Бұйылғы мектеп тілегі Мадина Бейбетіва электр құрылғылармен жақсы тіл табысады. Түрлі түсті сымдармен, күрделі есепте үш құрылғыларды. Менгерген ару, ерекше ермегінің өз үшін ешқандай қиындық туғыз байтынын айтады. Керісіңше, тұн дүниелермен танысу арқылы, болашаққа мол тағылым жинауға мүмкіндік алады екен. Ал қарағанды мемлекеттік Электроника қазіргі таңда үлкен ауқымды желі болып табылады. Ол күнделікті өмірде біз көп қолданатындықтан біз олсыз өмірімізде елесете алмаймыз. Маған өте қызық электроника саласы. Жас физиктер олимпиадасы екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде мектеп оқушылары теориялық тапсырмалар дорындаса, екіншісінде практикаға негізделген сұрақтардың шешімін тапты. Мұнда қатысушылар электронды құрылғылардың схемасын жасады. Ал жас қалымдардың еңбектерін бағалаған байқау түрешілерінің алқасы, Қарағанды мемлекеттік университетінің физико-техникалық факультетінің Біз қарағанды аймағындағы үлкен мекелермен жұмыс жасаймыз. Онда мекелмері Қазақ Телеком, Транс Телеком, Каз Центр Электропровоци яқыуды мекемелерде студенттер дуаудық білімді алады. Ой жүрде яғни практика өтет, практикадан кейін дипломдық жұмыстарды жазат кейінен жұмысқа орналасты. Мұнда сипаттағы олимпиадаларды кафедра 2001 жылдан бастап емдастырып келеді. Қазіргі таңда қызығушылық білдірушілер саны бір шама артқан. Мәселен, бұл жолы білімділер бәйкесінің бірінші кезеңінде 200-ге тарта қатысушы бағын сынап, екінші кезеңге 100 қатысушы жолдам алған. Айы көз тұрсынбай айдын жаққан дастан шанин бірінші қарағанды телернасы. Оқушылар арасында шағын футбол және тенистен өткен жарыстың жеңін паздар анықталды. Дені сау ұлт, дені сау болаша қатты дода жергілікті полиция қызметінің бастамасымен ұйымдастырылды. Мұндағы мақсат балылар арасындағы қылмыстың алдын алып, олардың көңілін спорт қаудару. Науырыз мейрамы ғарсаңында арна емдастырылған жарысқа қаламыздағы онынан аса мектептің оқушылары қатысты. Олар өз әра екі спорт түрінен кім мұқтын анықтады. Полицейлер мұндай шаралар жастар арасындағы қылмыстың алдын алуға септігін тегізет дейді. Ата бөті көрек, екі айдың қортындысы бойынша қарағанды облысында жасы өспірімдер арасындағы қылмыс денгейі 24 пайызға төмендеген. Ал кәмелетке толмағандар арасында аса ауыр қылмыс фактысы тіркелмеген. Сон аяқ жыл басынан бері тәртіп сақшылары мектептерде мұңнан аса түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Бүгінгі өткіз батқан шара көктемгі науырыз мерекесіме арналы батыр. Және де екіншіден оқушылар арасында осындай жаспалыларды спортпен баулау, олардың болашақта денсаулықтарын қарау, және құзушылықтың қылмыстың алдын алу мақсатына жүргізіп атқан шара. Бұндай шара обыл саумағында жүргізіліп тұрады. Шағым футбол және тенистен өткен жарыстың қортынысы бойынша бірінші орында саран ғырамасы еленсе, екінші орынға Абай қаласының командасы қол жеткізді. Ал өздік үштікті Октябр ауданының ұжым аяқтап қола медальді еншіледі. 
Жеңілпаздарға кубок, медаль және бағалы сыйлықтар табысталды. Айдар Зәуренұлы Дастан Шанин бірінші қарағанда телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қала әкімдігі шахармыздың тұрғындары мен қонақтарын Науырыз Мейрамы қарсаңында болатын ауыл шаруашылық жармен кесіне шақырат. Аграрлық өнімдерінің саудасы 16-шы Науырыз, яғни сен бүгіні сарарқа сауда үйінде өтет. Жарменкеде облысымыздағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің және қарағанды қаласының кәсіп орындарының өнімдерінің нарықтық құннан төмен бағамен сатып алуға болады. Бүгін кәтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңыр аушалуды мұтпаңыздар. Мен өзеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін.